చంద్రబాబు గారి గురించి అందరికీ తెలుసు ప్రతిభ ఎక్కడున్నా బయటికి వెలికి తీసుకొచ్చి ఆయన ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తారు అలాగే మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికి తీయటంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందే ఉంటారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఆ చంద్రబాబు గారు సారీ డూక్ చంద్రబాబు గారు ఉన్నారు మనతో ఒక్కసారి ఆయన చాలామంది ఆర్టిస్టులని ఇప్పుడు మన దగ్గర తీసుకొని వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా మిమిక్రీలో చిన్నవాళ్లే కావచ్చు కానీ మిమిక్రీలో మాత్రం ఆరి తేరిన వాళ్ళు అందరూ మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఒకసారి చంద్రబాబు గారితో పాటు వాళ్ళందరితో కూడా మనం మాట్లాడదాం అందరికీ నమస్తే అండి హాయ్ కూడా హాయ్ 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 శివ ఇప్పుడు మీరు బీట్ బాక్స్ చేస్తారంట కదా ఒకసారి ఎలా చేస్తారో చూపించండి ఫోర్ డిఫరెంట్ సాంగ్స్ మేడం ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని మిక్స్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలా ఇలా చేస్తుంటే ముందు నుంచి ఆటో వెళ్తే ఓకే విడిపోయి ఉన్న కలిసే మరణాన్ని మరచి జీవించి ఉన్న ఈ చోట ఉన్నా నీ ధ్యాసలోన నిజమై లేకున్నా కన్న నిన్నే కలగంటున్నా కాలం కలకాలం ఒకలాగే నడిచేనా కలతలు రానీకు కన్నంచున కషిరే శిశిరాన్ని వెలివేసి త్వరలోన చిగురై నేను చేరనాశివాడమ్మ నువ్వే లేక వశివాడానమ్మ అడుగై నీతోనే నడిచొస్తున్నా అద్దంలో నువ్వై కనిపిస్తున్నా చాలా బాగుంది చాలా బాగా పాడారు మీరిద్దరూ ఒకటే ప్లేస్కి చెందిన వాళ్ళ అంత ఇప్పుడికిప్పుడేనా మీదే ఊరు మాది రాజమండ్రి అండి మీది ట్రైన్ అనౌన్స్మెంట్ అక్కడ నుంచి ట్రైన్ సౌండ్ ఇక్కడ నుంచి రెండు ఒకటి ఎట్ ఎ టైమ్ ఓకే ఫైన్ చేయండి దయచేసి వినండి ట్రైన్ నెంబర్ ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సికింద్రాబాద్ నుండి విశాఖపట్నం వెళ్ళవలసిన గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ వన్ నుండి బయలుదేరుటకు సిద్ధముగా నుండి సేమ్ యాజ్ డీజ్ అయ్యేసరికి ఒకటేసారి ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఏం పేరు మీ పేరు నమస్తే మేడం నమస్తే నా పేరు ఈవి కృష్ణ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ డిస్టిక్ ఏం చదువుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిపోయింది చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఫోక్ సాంగ్ షూటింగ్స్ అవి చేసుకుంటూ ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా స్క్రిప్ట్ రైట్ స్క్రిప్ట్ రైట్ చేస్తూ ఉంటారు మమ్మీ దగ్గర చాలా టాలెంట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి ఓకే రైట్ ఎవరిది ఇమిటేట్ చేస్తారు కేసీఆర్ గారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు శేఖర్ మాస్టర్ గారు చేయండి ముందుగా కేసీఆర్ గారు సుమన్ టీవీకి వచ్చితే ఎలా ఉంటుంది నమస్తే అండి కేసీఆర్ గారు నమస్తే అమ్మా మంచిగున్నావా మంచిగున్నాను సార్ మీరు ఎలాగున్నారు అంత బాగా అమ్మా సుమన్ టీవీకి ఆ రోజు మా సోదరుడు వచ్చిండు మా ఇద్దరిది పదిహేను ఏళ్ళ అనుబంధం ఆ రోజు చెప్పిన ఏమయ్యా సోదర ఒక్కనే పోతావా నన్ను తీసుకోవా అంటే నిన్న రాత్రి గజ్వెళ్ళ నేను ప్రోగ్రామ్ ఉండే ఫోన్ చేసిండు అన్నగారు మరి రేపు పొద్దుగాల సుమన్ టీవీకి నేను పోతున్నా మరి ఆనాడు నన్ను విలువలేని ఫీల్ అయినా ఈ రోజు రేపు పోతున్నా నేను నన్ను వస్తావా అంటే ఇలా గజ్వేలి ప్రోగ్రామ్ ఉండే అది క్యాన్సిల్ చేసుకొని మరి మా ఇద్దరిది పదిహేను ఏళ్ళ అనుబంధం కాబట్టి ఇలా నేను వచ్చిన ఎవరు అన్నా ఎవరు తమ్ముడు నీవే అంటే ఆరు సంవత్సరాలు చెన్నోడు అందుకే సోదరా అన్న అన్నగారు అనే పదం మీ ఇంటి నుంచి పుట్టింది కాబట్టి 
టాలెంట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వారందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది నేను కూడా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కూడా నేను చూస్తున్నా వింటున్నా అమ్మ మీకు చాలా ధన్యవాదాలు అమ్మ జై హింద్ జై తెలంగాణ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూపర్ ఇంకెవరు చేస్తానన్నారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు దేవిశ్రీ చేయండి హాయ్ డాలింగ్ అందరూ బాగున్నారా యాక్చువల్లీ నిన్న బాబు గారు ఫోన్ చేశారు దేవి మన ఇద్దరం ఎప్పుడు కలవలేదు ఒకసారి కలుస్తాం అంటే నేను చిన్న రీ రికార్డింగ్ ప్రోగ్రాం ఉండే అప్పుడు వెళ్దాం వద్దా అంటే మా పక్కన మా అసిస్టెంట్ ఉన్నారు అసిస్టెంట్ వచ్చి అరే దేవి ఇంటర్వ్యూకు వెళ్తా అన్నావు అక్కడ నిరుపమ గారు ఉన్నారు కదా అని అంటే ఆహా నిరుపమ గారు ఉన్నారా అయితే అంటావా మా అంటావా అంటారు నేను ఊ అనే అంటాను ఊ అని ఎందుకంటాను అక్కడ నిరుపమ గారు ఉన్నారు కదా అందుకని నేను ఊ అనేస్తాను శేఖర్ మాస్టర్ అందరి న్యూస్ అది నా జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టిందండి విజయవాడ నుంచి వచ్చాను కానీ నాకు ఫస్ట్ పేరు తెచ్చింది జులై మూవీలో బన్నీ గారు తీసుకొచ్చారు తనకి నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను ఈ షోలో సుమన్ టీవీ ద్వారా నేను నలుగురికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఒకటి మా గురువు గారు ప్రభుదేవ మాస్టర్ గారు అలాగే చిరంజీవి గారు అన్నయ్య వన్ ఫిఫ్టీ మూవీ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ నా కెరియర్ రీబౌన్ అయింది సో అలాగే ఎన్టీఆర్ గారి ద్వారా వీళ్ళ నలుగురికి నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో సారంగ దర్య సాంగ్ని చాలా బాగా హిట్ చేశారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి మా సుధీర్ గారు అన్నారు సుధీర్ నేను సుమన్ టీవీకి వెళ్తున్నానంటే అక్కడ నిరుపమ గారు ఉన్నారు ఇంట్లో వదిన చూస్తూ ఉంటుంది పులిహోర ఇట్లా గడపకంటే అరే ఊరుకోరా బాయ్ నేను అంత ఏముండదు అని చెప్పేశాను కానీ ఎనీవే నాకు సుమన్ టీవీ ద్వారా నేను వచ్చి ఇంతమంది కళాకారులను కలిసడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది విజయవాడకి వెళ్ళాలి అందుకని నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను బాయ్ థ్యాంక్ యూ మీ పేరు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నా పేరు దీప్తి శివాని అండి నేను ఇక్కడ ఉప్పల్లో ఉంటాను హైదరాబాద్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చిన శివ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇలాగే అందరినీ ఎవరికైతే టాలెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళందరినీ తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ సినిమాలు ఎక్కువ చూసేదాన్ని అండ్ స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో కూడా ఇమిటేట్ చేస్తుండే దాని టీచర్స్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అంటే ఉద్దేశించి కాదు టీచర్స్ని ఇంకా మా సార్స్ని ఇమిటేట్ చేస్తుండే దాన్ని అండ్ టీచర్స్ కూడా అంటే చెప్పేవారు లైక్ ఎవరైనా ఫన్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి నేను దీప్తిని ప్రిఫర్ చేస్తాము అని చెప్పేసి సో మహానటి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి సమంత గారు వచ్చి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇక్కడికి రావాలంటేనే చాలా భయంగా అనిపించింది అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ నాగశ్విన్ గారు అండ్ విజయ్ దేవరికొండ అండ్ అండ్ ఫస్ట్ నాకు చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ నాకు క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఐ యూస్ టు ఫీల్ లైక్ Oh my God, uh, in my career, lo, I think uh, uh, Madhru Vani character is the best to say. And uh, um, and in the support of the audience, ki, uh, er, very big thanks to everyone. And uh, even thanks to Nirupama Garu. <laughs> uh, thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. రష్మిక గారు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అండి రష్మిక తను డియర్ కామ్రేడ్ ఈవెంట్లోనూ సంథింగ్ గీత గోవిందం ఈవెంట్లోనూ ఎమోషనల్ అవుతూ ఉంటారు సో అది ఒకటి నేను చెప్తాను నేను ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు అంటే ఇంట్లో కానీ బయట కానీ నాకు అంత సపోర్ట్ లేదు అండ్ నాకు ఫస్ట్ వెంకీ గారు నాకు కథ చెప్పినప్పుడు నే నాకు కథ పిచ్చిగా నచ్చింది అండ్ అండ్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు విజయ్ దేవరకొండ ఐ నో అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ లక్కీ టు నో విజయ్ ఫ్రమ్ టూ ఇయర్స్ తను ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్న ఆడియన్స్ అందరికీ రష్మిక గారిది అసలు అచ్చు దించేశారు 
కాల్ అను మనం డైలీ మనం ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ ఉండలేం అట్లీస్ట్ ఫోన్ చూసుకోకుండా కానీ సో ఇన్ కేసు మనం ఒకళ్ళకి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు కట్ చేస్తే ఎలా మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు దయచేసి మళ్ళీ ప్రయత్నించండి ఆ జిస్ వ్యక్తికి బాత్ కన్నా చాత హే ఓ జిస్ సమయ్ వ్యక్త్ హే కృపయా కుష్ తేరి బాత్ సమయ్ కోషిష్ కరే మీరు డైల్ చేసిన నెంబరు ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది ఈ పాట కాపీ చేయటకు స్టార్ మరియు తొమ్మిది రోకండి ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి పొందండి నూట తొమ్మిది రూపాయలతో అన్లిమిటెడ్ ప్లాన్స్ మరియు డైలీ వంద ఎస్ఎంఎస్లు తరువాతి స్టేషన్ రసూల్పుర తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి నెక్స్ట్ స్టేషన్ Rasool Pura. Doors will open on the left. Thank you sir. I have a lot of fun. Thank you so much. Super as well. You have a lot of fun. You have a lot of fun. No, no. No, I'm just kidding. What is your name? Bhavani Priyama. Where did you come from? I'm from Varangal. What are you doing? At present, 11th grade ma'am. Intermediate? Yes ma'am. కొన్ని వాయిస్ లేదో ఇమిటేట్ చేస్తారు చెప్పండి అమ్మా సౌండ్స్ నెక్స్ట్ చిన్న పిల్లలు ఎలా ఏడుస్తారో చేస్తాను నేను డోరేమాన్ వాయిస్ చేస్తాను నోబితా నోబితా తూకి దే హే నోబితా నోబితా ఆ నెక్స్ట్ నేను డోరా బుజి వాయిస్ ని చేస్తాను బ్యాక్ 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 నేను చేసాను వంతన కొండ ఇల్లు వంతన కొండ ఇల్లు పిల్లలు ఇప్పుడు వంతన ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి డోరా అది ఎక్కడ ఉంది డోరా మౌస్ మౌస్ చేస్తాను కట్టబ్బా మా ఇష్మతి రాజ్యానికి మకిలి పట్టింది రక్తంతో కడిగాయి రమ్యకృష్ణ గారు ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ ఎవరు వాయిస్ చేస్తాను అన్నారు మీరు ప్రేమ కథ చిత్రంలో సప్తగి రేర వాయిస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అక్కడ చూద్దాం ఎక్కడికి రా అక్క ఇప్పుడే వస్తానక్క చూసి పోసుకొని వస్తానక్క మళ్ళీ వస్తావా వస్తానక్క ఏమక్క ఇంకో రౌండ్ వేసుకుంటావా ఉరే సునీరా ప్రీనా ఎండిచి పట్టుకుని రచ్చారుదే రోడ్లో తడియాలి తెచ్చేసిందమ్మా చిన్నపిల్లడు కాదు తొక్కేసి తొక్కేసింది అమ్మా నా వల్ల కావట్లేదు తండ్రి ఇక అన్న ఈ కుడిచి మనం గుప్పులు గుప్పులుగానే ఉండాలా గుప్పులు గుప్పులుగానే పోవాలన్నా అమ్మా తను తలుచుకుంటే నా వల్ల కావట్లేదు తండ్రి అమ్మా పోయేటప్పుడు ఇప్పుడు అడిగినది అక్క ఇప్పుడే వస్తానక్క చూసి పోసుకొని వస్తానక్క అన్న మళ్ళీ వస్తుండేవారా సూపర్ సూపర్ ఒకప్పుడు నాకు చంద్రబాబు గారు ఒకసారి జగన్ గారు ఇద్దరు కలిసి అసెంబ్లీలో మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మీ ఇద్దరు చేసి చూపించండి ఆ తర్వాత నలుగురు చంద్రబాబు గారు ఒకేసారి మాట్లాడితే ఎట్లా ఉంటుందో చూపించాలి జగన్ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ఏమిటి అని అంటే ఇంటరిటీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి సుమన్ టీవీ ద్వారా మీ అందరికీ ఒక్క మాట చెప్తా ఉన్నానా అక్క చెల్లెలకు ఆవు తాటలకు ప్రతి స్నేహితుడికి సహోదరుడికి ఈ ఈ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న ప్రతి అవ్వకు ఒకటే చెప్తా ఉన్నానా ఏమైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ అక్క చెల్లెళ్ళు అవ్వలు తాతలు ఎవరున్నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు చెప్పేది ఎలా ఉంది అని అంటే ఈరోజు ప్రజెంట్ ఏం నడుస్తుంది దాని మీద మీరు మాట్లాడమన్నారు చాలా ఆనందంగా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము వ్యక్తిగతంగా ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నా సరే ఒకరికొకరు ఫోన్ చేసుకుంటామన్నా చాలా పెద్ద సీక్రెట్ ని బయట పెట్టేస్తాం ఇది పద్ధతి కాదు ఏమండి ప్రతిపక్ష నాయకులు అంటే ఎలా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటారని అందరూ చెప్తారా మీరు ఇది పద్ధతి కాదు ఏది ఏమైనా మనది ఒక కుటుంబం అని చెప్పి సందర్భంగా కూడా ప్రతి అవ్వకు చెప్తాను దానికి కుటుంబాన్నే గడిపేశాడు ఏదో పెద్ద కుట్రతో వచ్చాడు నిరుపమ గారు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎవరు చెప్పి పంపించారో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇలాంటి కుట్ర లేదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా 
మీ అందరికి చెప్తు ఏమయ్యా నేను ఎలా నమ్మంటావు చెప్పు హీరో నేను ఎక్కడి నుంచి నమ్మే చెప్పు ఎలా నమ్మకూడదు అని చెప్పి మీరు అడిగిన దానికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అందరికి తెలుస్తూ ఉందన్న ఈరోజు మీరు చంద్రబాబు నాయుడుగా జూనియర్ చంద్రబాబు నాయుడుగా నేను ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నానని చెప్పి అందరికీ తెలుసు ఆ విధంగా మనం ముందుకు మీ డైలాగ్ చెప్పావు బాగుంది కళాకారులుగా మనం అందరం ఒక్కడని చెప్పావు కానీ పెద్దవాళ్ళు ఇద్దరు ఒక్కడని చెప్ప చాలా డేంజర్గా ఉంటుంది పరిస్థితి ఎలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు అని చెప్పి ఒకవేళ వాళ్ళు చూసినవి ఆనందంగా ఫీల్ అవుతారని చెప్పి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఓకే అమ్మ థ్యాంక్ యూ జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు గారు ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది చూపించండి సరదాగా ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం చంద్రబాబు గారికి అంతరాత్మ అన్నీ బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు గారు రైట్ ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే పరిస్థితి అస్సలు అర్థం కావట్లేదు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాకెట్లా ముందుకు పోతా ఉన్నారు పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి నమ్ముకుని ఎంతో మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు పార్టీని నమ్మినటువంటి అభిమానులు ఉన్నారు ఏం చేయాలి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు చంద్రబాబు నువ్వు ఎవరు నువ్వు నేను నీ అంతరాత్మ ఒకటిని మాట్లాడుతున్నాను ఓకే ఈసారి మన తెలుగుదేశం పార్టీ ఇరవై నాలుగులో తగ్గేదేలే అంటూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అంతేనంటావు అంతే మరి అయినా కూడా నాకు ఎందుకు కొంచెం డౌట్ గా ఉంది ఏం బాబు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వెవరు నేను నీ అంతరాత్మతోనే ఎందుకు అంత దిగులు చెందుతున్నావు బాబు ఇంకో మారి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీ చరిత్ర ఎక్కడ మొదలైంది ఆ రోజు చూస్తే ఉదు తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు వైజాగ్లో కానీ అంతకు ముందు మనం చూస్తే సైబరాబాద్ కానీ ఏం బాబు నీ చరిత్రని మర్చిపోతున్నావా మన రాష్ట్ర మన రాష్ట్రానికి ఎంతో అమెరికా అధ్యక్షులు వచ్చారు చాలా మంది పెద్దవాళ్ళని తీసుకొచ్చావు నీ చరిత్రని మరొక బాబు మరొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాను కానీ కూడా ఇంకా ఏదో డౌట్ నన్ను లాగుతుంది ఇంకో మహారాజ వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నువ్వెవరు నేను అంతరాత్మ ట్రీని మాట్లాడుతున్నాను మీరు చెప్పదో చెప్తే ఈ మధ్యన మర్చిపోయారు హైదరాబాద్ నగరాన్ని ప్రపంచ పటంలో పెట్టారు అది మీ ఘనత ఎవరికి లేని ప్లాన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే అవకాశం ఏ విధంగా మీరు దోసుకెళ్లారు మీరు సైలెంట్గా కూర్చుంటే కాదు వెయ్యి తలల సింహం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను నువ్వు చెప్పింది చాలా బాగుంది కానీ ఎందుకో ఎన్నాళ్ళ తర్వాత చిన్న సందేహం వచ్చింది ఎవరు ధైరుస్తారు ఓ విధంగా చూస్తే చంద్రబాబు నే గతంలో చూసుకుంటే చాలా మంచి పాలయం ఉంది నువ్వెవరు నేను నీ అంతరాత్మ నెంబరు పూర్ణి మాట్లాడుతున్నా ఓకే నీకు గతంలో చూసుకుంటే చాలా పాలయం ఉంది ఈ మా ఇప్పుడు కూడా తగ్గేదని నేను చెప్తున్నాను అస్సలు వెనక్కాడుకు వెయ్యడం ఎవరి తనం కాదు అసలు ఆపడం ఎవ్వరి వల్ల కాదు నువ్వు ఒక మన్ ఒక శక్తివి చంద్రబాబు కావాలంటే గతంలోకి వెళ్ళి చూసుకో నువ్వు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎవరో మర్చిపోలేదు ఏ విధంగా మర్చిపోతారని నేను తెలియజేసుకుంటూ సర్వ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఓకే బాబు గారు ఆగవాయా ఇన్ని అంతరాత్మలు నాకు ఉన్నాయని నాకు ఇప్పటిదాకా తెలియదు నాలుగు వచ్చినాయి కాబట్టి బాగుంది వెయ్య తలహాలు నడైనా వెయ్య బయటకు వస్తే అందరికీ సమాధానం చెప్పలేక చచ్చిపోయేవాడిని ఎనీవే ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ బాగా పెరిగింది ఎదురుగా నిరుపమ గారు ఉన్నారు వెనకాల సుమన్ గారు ఉన్నారు నాలుగు అంతరాత్మలు చెప్పాయి ఈసారి చూసుకోండి రాకెట్ మాదిరిగా ముందుకు పోతాము థ్యాంక్ యూ నేను మీ మూడు మాట్లాడుతున్నాను థర్డ్ నెంబర్ ఏ రోజున చూస్తే జగన్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వైపు పోతున్నారు ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు మనకి ఒక వంచన వెనక నిలబెట్టారా అని నేను క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నాను ఏమైనా కూడా మీరు ముందుకు పోవడమే మాకు కావాలి అది మనకు ఉన్న శక్తి అని చెప్పి సందర్భంగా అన్ని అంతరాత్మలు పాజిటివ్గా మాట్లాడితే నెంబర్ త్రీ నువ్వు చాలా నెగిటివ్గా మాట్లాడుతున్నావు కాన్ఫిడెన్స్ని తగ్గించే విధంగా ముందుకు పోతున్నావు ఏంటి నీ ఉద్దేశం ఎందుకంటే జగన్ గారు రాష్ట్ర ప్రజల్లో చాలా లోతుగా వెళ్ళారు కాబట్టి నాకు ఆ విధంగా అనిపిస్తుంది చంద్రబాబు 
నువ్వు కూడా అలాగని నిన్ను మర్చిపోయే ప్రసక్తి లేదు గతంలో ఎన్నో చేశావు ఎన్నో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం అవన్నీ గుర్తు చేయాల్సిన సమయం ఇరవై నాలుగులో మనకు ఉందని ఒక్కసారి నీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నా ఇప్పటిదాకా నెంబర్ త్రీ అనుకున్నా నెంబర్ వన్ కూడా నెగిటివ్గా మాట్లాడి నా యొక్క నమ్మకాన్ని నా మీద నాకు నా నమ్మకాన్ని దించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎక్కడికి పోతుంది ఇది మామగారు ఇంకో మారి మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను మీలో ఉన్న నెగిటివ్ లోపల పెట్టండి మనం చేసే అభివృద్ధి క్రమాలని మళ్ళీ ముందుకు తీసుకు పోదాం రాబోయే రోజుల్లో ఇంతకు ముందు మనం ఏదైతే చరిత్ర సృష్టించామో ఆ చరిత్రని నాలుగు ఊపల ప్రపంచ పటంలో నెంబర్ టూ నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావయ్యా రెండోసారి కూడా నెగిటివ్గా మాట్లాడకుండా పాజిటివ్గా మాట్లాడి నేను ముందుకెళ్ళేలా చేస్తాను నేను నెగిటివ్ నెగిటివ్ అన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు మాట్లాడద్దయా నువ్వు నెంబర్ త్రీ డేంజర్గా మాట్లాడుతున్నావు చంద్రబాబు అసలు వెనక తగ్గే పరిణామాలని కనిపించట్లేదు నువ్వు ఒక శక్తివి జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టిన పథకాలన్నీ కూడా గతంలో అది నువ్వు తెచ్చిందే చంద్రబాబు అయ్యి మళ్ళీ చూసి నువ్వు చాలా ఊపిరిచ్చావయా చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నావు నెంబర్ ఫోర్ పెట్టారు నువ్వు చెప్పినట్టుగా తగ్గేదే లేదు సిస్టమ్ అంటే బాబు బాబు అంటే సిస్టమ్ తొమ్మిదేళ్ల పరిపాలన ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోయింది ఒకసారి ముందు కొట్టుకుంటే చండాలంగా ఉంటుందో కొట్టుకో మాకండి చంద్రబాబు గారు నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది ఏంటంటే మీలో మీరే మదన పడిపోతూ ఎన్నో రకాలుగా మానసిక సంఘర్షణ మానసిక నన్ను నడిపించేటటువంటి జర్నలిస్టులు ముందు మీరు నిరుపమా గారు మీరు ఉన్నారు ఎనకాల సుమన్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలాంటి కళాకారుల్ని వందల మంది ఇస్తా అందరితో ఉంటాము అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తాము మేము అందరి వాళ్ళము నేను కానీ మా సుమన్ టీవీ కానీ మా సుమన్ గారు కానీ మేము అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తాము ఏ ఒక్కరికి వ్యతిరేకం కాదు ఏ ఒక్కరికి వాళ్ళ పక్షము కాదు ఏ పక్షము కాదు మాది జర్నలిస్టుల పక్షం అంటే ఎప్పుడు ప్రతిపక్షమే మీడియా అంటారు మీరు అంతే ప్రజాపక్షం మేము ఎందుకంటే ప్రజల గొంతుకై మాట్లాడతాం మీరు అలాగే ఉండాలి అలాగే జనానికి న్యాయం చేయాలి సుమన్ టీవీ స్థాయి ఏ స్థాయిలో మొదలైంది ఏడు సంవత్సరాల క్రితం నాకు తెలుసు ఎలా కష్టపడ్డారు సుమన్ గారు నాకు తెలుసు కరెక్ట్ మీరు కూడా అండి ఎన్నో ప్రముఖ ఛానల్స్ ఎంత కష్టపడి వచ్చారు ఈ రోజున అందరినీ ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే సదుద్దేశంతో ఎంతమందిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు మీ కష్టం వృధా పోదు సాటిలైట్ ఛానల్ని కూడా తలదన్నే స్థాయికి సుమన్ ఛానల్ వచ్చింది ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఇంకా అద్భుతాలు సృష్టించబోతుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అందరికీ నమస్కారం ప్రేక్షకులు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్ మీ అందరికీ మీ మీ రంగాల్లో అంటే మీరు ఎవరి వాయిస్ని అయితే బాగా ఇమిటేట్ చేయగలుగుతున్నారో అనుకరించగలుగుతున్నారో వాళ్ళ వాయిస్లతోటి మీకు మరిన్ని అవకాశాలు రావాలని శివ గారి సపోర్టు మీకు ఆల్వేస్ ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్